Para mim também era um grande sonho chegar aqui. E eu estou realizando hoje, estou muito feliz de poder estar tá compartilhando isso com vocês. Olha, eu prefiro café preto ao invés dessa água suja. Tá bem pior que a água do rio isso aqui. Estamos aqui, e esse é o mapa aqui da, do glaciar da geleira de Perito Moreno. A Pop ficou lá em cima no estacionamento, e agora a gente vai fazer umas caminhadas para avistar um pouco mais de perto esse braço sul do lago argentino, a zona de ruptura, canal de los Tempanos. Bora lá ver. Esse lugar que muitos argentinos defendem como sendo a oitava maravilha do mundo E ao lado das cataratas do Iguaçu É o lugar mais visitado do país argentino E aqui, já no começo da passarela Consegue se avistar o começo da vista do glaciar Perito Moreno é um gigante bloco de gelo que se estende desde o campo de gelo patagônico sul na divisa da Argentina com o Chile até o braço sul do lago argentino que está aqui na nossa direita e aí tá passando aquela galera da classe um pouquinho mais elitizada brincadeira conhecer um lugar desse é um sonho para muita gente e aí nada mal trabalhar para poder realizar os seus sonhos, afinal de contas, a gente não leva mais nada dessa vida a não ser isso. E aí é o tamanho do catamarã, que quando chega lá perto, fica bem pequenininho. E o barquinho voltou, e o frio também, com força. Estão vendo lá? Um pontinho minúsculo? Pois é, é o barco. E de minúsculo aqui, meus amigos e minhas amigas, só tem o barco mesmo. Esse aqui é o maior de todos os glaciares do parque Los Glaciares. E ele tem uma extensão de 30 km e uma área de mais de 257 km quadrados de extensão. A altura sobre o nível da água, para vocês terem uma ideia, varia entre 50 até 70 metros. O que forma essa montanha magnífica de gelo aí. Olha, é de arrancar suspiros. Quem vê esse gigante bloco de gelo aí paradinho e acha que tudo é sempre assim, se engana e se engana bonito. A massa gigante de gelo não para nunca de se acumular. E a consequência disso é que há muitas rupturas por aqui. Esse fenômeno ele se deve ao fato dessa montanha de gelo atingir a península formando uma espécie de barragem e quando a água vai fazendo pressão acaba criando a ruptura dos blocos de gelo que acabam se desprendendo e caindo sobre o lago o vento aqui é gelado cara até dá para imaginar o porquê né e a cada três 
ou quatro anos, geralmente formam-se os desprendimentos graduais de gigantes blocos de gelo aqui no glaciar Perito Moreno. E turistas do mundo inteiro vêm para ver tudo isso de pertinho. E essa geleira não para nunca de se movimentar. Ela se movimenta mais ou menos dois metros a cada dia. Tá todo mundo correndo de frio aqui. E não é à toa. Tem algumas placas durante o caminho que indicam principalmente o tamanho dos circuitos e aonde que a gente está se encontrando. E essa placa também indica a largura naquela faixa das montanhas, que é de 5 km. Indica também alguns cerros, mas todos encobertos por esse forte nevoeiro que vai virar neve lá em cima na montanha. E aqui se encontra a parte mais alta dele então, que chega a 70 metros acima do nível da água. É gigante isso. E o glaciar Perito Moreno tem em homenagem o seu nome a Francisco Moreno, que era diretor do Museu da Sociedade Científica Argentina. E ele que estrondo incrível, cara. Pensa num barulho. Quase fui o Felizardo deu o desprendimento de uma das placas, acredito eu. E como eu estava falando do Francisco Moreno, que dá nome ao glaciar, ele foi um dos entusiastas exploradores da zona sul desse país da Argentina. E por isso, leva em homenagem o nome desse gigante glaciar. Pensa nos estouros que dá, cara. Cheguei e voltar. Eu ia dizer para vocês que essa geleira, o glaciar Perito Moreno, em 1981, foi tida pela Unesco como um patrimônio da humanidade. E é uma das únicas, se não a única geleira no mundo dessa porte que não sofre nenhum efeito com as mudanças climáticas. Ela se encontra pelo menos estável até nos dias de hoje. E toda essa parte que está acima da água não é o total do gelo. Estima-se que aproximadamente 160 metros estão ainda nas profundezas da água. Então, 160 metros abaixo da água, mais 70 metros na parte mais alta, acima do nível da água, 230 metros de puro gelo. Como ocorre o desprendimento das placas mais grandes, do glaciar, o fluxo de gelo vai tomando aquela parte e essa parte, que seria a parte de lá e essa parte daqui. E com o tempo ele interrompe o fluxo de água do braço rico, que estaria lá no fundo, a fazendo com que aquele braço represe e não tenha drenagem de água aqui para o canal de Los Tempanos. E com o passar do tempo, aquela pressão da água que aumentou lá do braço rico acaba desprendendo grandes blocos de gelo e isso é algo que acontece inevitavelmente de tempos em tempos. Fora isso, constantes desprendimentos de pequenas placas pode ser visto praticamente todos os dias e quase que todas as horas, porque só do tempo que eu estou aqui vários pequenos blocos de gelo foram se desprendendo e caindo sobre a água. Conseguiram ver o flagra? Pô, pensa num estrondo, cara. Isso que é um pedaço pequeno de gelo. Imagina quando se desprende os grandes blocos cada 3 a 4 anos. 
E aqueles 4 mil pesos ou 80 reais, melhor dizer assim, porque afinal de contas somos brasileiros, a maioria quem assiste, dão direito ao acesso ao parque e o passeio a essas gigantes passarelas, que não são pequenas, ao contrário do que muita gente pensa. Aqui são quatro pequenos circuitos divididos, assim são os passeios. O circuito da costa, que é a primeira parte, a área de desprendimento. Aqui a gente está se direcionando para o circuito inferior e tem ainda o circuito do bosque. E toda essa caminhada aí dá para mais de duas horas. Então vale a pena. Ali naquela parte de baixo, que vocês podem ver que é mais escuro, é chamado gelo morto. Que são sedimentos de sujeira, digamos assim, que vão se prendendo no gelo. E é esse gelo ali que vai encostando na parte da península aqui, na parte da terra, fazendo com que a barragem se forme lá daquele outro braço. Eu sempre via fotos desse, desse lugar e alguns vídeos, porque para mim também era um grande sonho chegar aqui. E eu estou realizando hoje, estou muito feliz de poder estar tá compartilhando isso com vocês. E também devo muito a isso, a, a cada um de vocês que acompanha o canal e fez disso virar o meu trabalho. E uma das coisas eu tenho que confessar que vocês vão ter que vir aqui. Não tem como transparecer por vídeo nem por foto nada da imponência desse lugar. Eu via isso nas fotos e vídeos eu ficava tentando imaginar e me parecia pequeno e quando eu lia os números me impressionavam mas eu pensava mas não pode cara é diferente daquilo que eu vejo e realmente é diferente não tem como eu mostrar isso aqui para vocês e vocês terem uma ideia da dimensão olhando assim parece uma montanha cara é muito gigante cara é muito gigante você vai percorrendo toda a costa do lago para essas passarelas e o tempo inteiro você vai se impressionando pequenos blocos se desprendem constantemente e você pode acompanhar os estrondos que impressionam a caída deles na água que impressiona também e eu fico imaginando o presente que a natureza nos deixa aqui e tá aí todos nós estamos aqui de passagem somos todos viajantes Somos todos viajantes e estamos todos num trem chamado vida. E querendo ou não, uma hora ou outra vamos ser convidados obrigatoriamente a descer desse trem. E as portas se fecham, as luzes se apagam e o trem parte só que sem a gente. Então aproveitamos os momentos enquanto ainda estamos nessa viagem para ver lugares como esse. Afinal de contas... O mundo está aí e tudo isso é presente para que a gente aproveite. Bora aproveitar a vida, porque ela está passando. A maioria das passarelas aqui é uma espécie de uma escadaria gigante com um monte de degraus e descansos. Mas, você pensa também na questão da inclusão. Tem essa rampa de acesso àquele elevador que dá num mirante bem panorâmico de todo o glaciar. E pelo menos ali, todos, todas as pessoas cadeirantes, gestantes, podem usar esse elevador. Hoje ele se encontra fechado. Mas, pode ser que ele só é aberto quando alguém solicita lá na entrada. E agora a gente tem que esperar o translado lá para o estacionamento, que não pode fazer a pé. Tem que esperar aqui, ó. E alguém vai vir buscar nós. Meia hora e nós estamos aqui ainda. Pelo menos não pegamos essa chuva. 
toda. Mas, do jeito que fechou o tempo, quanto mais a gente espera, mais vai chover. E tá todo mundo aqui esperando chegar uma condição, porque daqui pra frente não pode mais ir a pé. Dá mais um quilômetro e alguma coisa caminhando. Então, acho que vai vir uma van pegar nós. Não caminhar pela ruta. Confusão, mas todo mundo aqui, ó. Cansamos de esperar, vamos embora. Seu lugar. 40 minutos esperando, não, não dá. Não dá pra ser feliz assim. Quando eu falo que essa é a volta ao mundo mais maluca do YouTube, vocês não acreditam, né? O que acontece é que é o seguinte, tá tudo vazio o estacionamento agora. O pessoal chega, deixa o carro e a van leva pra cima. E faz o caminho ao inverso que a gente fez. E enquanto a van leva pra cima, durante até as 5 da tarde, automaticamente quem fez o caminho ao contrário, como o nosso caso, traz de volta. Só que como a gente chegou lá em cima depois das 5, não tem mais van e nós estávamos esperando lá 40 minutos. Ai, ai, ai. Agora perdemos um monte de tempo. Já é 6 da tarde. Uma, um quilômetro e pouco de caminhada para descer. Ainda quer morar abaixo, né? E agora vamos ter que catar um lugar para acampar chovendo. Ajeitei tudo mais ou menos aí, botei a capa e vamos embora. Rio Mitre. Proibido acampar, não fazer fogo. O que está acontecendo aqui é o seguinte. Já não é tão simples arrumar lugar para acampar sem selvagem e tal. Sem pagar, digamos assim. Tem que procurar, tem toda a questão de, de perigo de ser visto, tem lugares que não, não é permitido. E aqui por ter parque nacional atrai muito turista. E aí o pessoal não quer que acampe por vários motivos. Uns não tem consciência, outros fazem fogueira onde não pode. Aí o pessoal não ac acaba não indo para pousada, hotel, camping pago. Então tem tudo uma lógica por detrás e não está errado. Aqui, montar a baraca, o vento está vindo de cá. Além de ser visto da estrada, se o vento vem de cá, ia ser um problema. O Murat esqueceu de pegar água, mas isso aqui tem de sobra. E o tempo está fechando com aquela chuva que estava pegando nós na estrada. Então, pode que dê uma garoa. Para evitar problemas de ser visto, de tudo mais... Olha aqui. Resolvi vir para debaixo da ponte. Aqui é bem desnivelado. Tanto é que nem deu para botar o pezinho da pop. Tive que botar uma pedra ali, ó. E tem barulho quando passa carro em cima. Até não é tanto barulho assim. Só tem esse pedacinho de plano. Que dá uns 50 centímetros. O resto é tudo em desnível como qualquer outra ponte. Então, esses 50 centímetros vai ser onde eu vou me deitar lá. E o resto não precisa ser plano. Então, aqui está defendendo do vento que está vindo de cima, de cá. Se chover, aqui não vai molhar. E agora, eu vou testar ali no rio, esse colchonete para ver se eu acho onde está o furo dele e ver se eu consigo arrumar bem aqui ó. deu tipo um rasgo ó. olha aqui chuva eu acho que eu falei né que podia chover e realmente não sei se muito, mas vai chover e então, melhor escolha impossível. Também nem era escolher o que tinha. Isso só vai se tornar um problema se acaso vier muita chuva e que enche isso aqui tudo de água. Mas eu acho que não, porque a chuva de hoje de tarde não foi suficiente para molhar. Mais do que eu ter que cavocar uma valeta unha aqui e lá. Não vai acontecer. 
Não sei se vocês conseguem ver. Mas parece que tá fumando. Tá frio aqui, cara. Vai fazer um gelinho essa noite. E sem colchonete, vamos ter que dar um jeito de forar bem aquele chão lá. E deixa eu mostrar o que nós vamos fazer agora. Comprei um doce de leite, <risos> igualzinho aquele que nós tinha. Pensa um doce de leite bom esse aqui, ó. Estilo colonial. E até acredita, porque pensa um negócio caprichado. E comprei um outro café. Isso aqui me intrigou, cara. La Virgínia. Café cortado. Então, aqui atrás explica os tipos de café light, doce de leite, mousse, é, tradicional, com leite, enfim. E daí tem esse aqui, cortado. Era o mais barato que tinha no mercado. E vamos ver como é que vai ser. Geralmente os cafés aqui da Argentina estão sendo meio ruinzinho. Vamos ver esse. Cara, comer e dormir bem é vida. Nós temos até lâmpada <risos> para visar a lanterna lá em cima. Um pão com mumu, um cafezinho e uma cenoura. Porque eu sou fitness. Vou fazer um lanchinho antes da janta. Ah, dá uma refogadinha numa cebola frita e num salame. Olha aí. E aí, bolhar a água, o macarrão e os temperos. Que é só o temperinho de carne que a gente tá usando. E o sal. E aí, é isso pra hoje. E temos até uma coquinha. Mas não sei se eu vou tomar, acho que eu vou fazer outro café. Porque, cara, comer isso aqui por lá, por lá pra dentro da baraca. Pensa num frio que tá fazendo, cara. Tá de... Rengar os cuscos essa noite vai ser bater o queixo, mano. Tem que bolar bem o negócio pra isolar o frio do chão e não passar frio essa noite. Hum. Espetacular, espetacular. Meu único medo é que com esse barulhinho de água aí, eu mexo na cama. E aí eu fiz o primeiro café com aquele pó novo lá e pelo que eu entendi do cheiro e da cor de água suja é tipo como se fosse um cappuccino tipo um café misturado com leite assim alguma coisa do gênero olha eu prefiro café preto ao invés dessa água suja. Tá bem pior que a água do rio isso aqui. Se bem que o café foi feito com a água do rio. Mas a água do rio tava cristalina. Não tava turva assim desse jeito. <risos> mas não é ruim não. Tá bom. Pra quem tá embaixo de uma ponta. Então antes de dormir eu vou mostrar a obra de engenharia que eu fiz. Usei. Meu super tripé, ali tá tudo sujo de terra ainda. Tentei lavar ele, mas não deu muito certo. Tá tudo meio melecado. E a chuva ia escorrendo aqui, ó. E já tava empoçando lá no meio da moto lá. Até ali já tinha água. E aí, pra não me dar por surpresa de noite e ter que levantar de madrugada com perengue por causa disso aí, eu joguei essa terra aqui e cavoquei uma valeta até sair no rio ali e aquela terra lá tava aqui aí cavoquei essa valeta aqui e larguei a terra lá não bastasse isso aqui do outro lado também já tava chegando aqui ó e aí para evitar isso ó o que que eu fiz desde aqui de cima uma barreirazinha de contenção aqui fiz a mesma coisa que lá do outro lado e cavoquei uma valeta ali até lá na parte dos corner e aí tem dado certo aqui já secou tinha água empoçada agora já secou e lá do outro lado 
estava na mesma coisa. A água do poçar agora já enxugou. Sinal que a água que precisa correr está correndo. Agora tem até a mochila aqui, toda para a fernalha. Eu vou ir dormir. Amanhã eu mostro para vocês como é que foi a noite.